Poštovani posjetitelji, prijatelji dobre riječi i duhovne glazbe, srdačno vas pozdravljamo. Dobar večer i dobrodošli u dvoranu Muzička akademija u Zagrebu. Pozdrav još jednom i svima vama koji nas vjerno pratite uživo putem interneta. Ovo je već treća večer za redom kako smo zajedno ovdje, a podsjećam vas da se sve ovo događa u povodu obilježavanja 500. obljetnice reformacije. Kao glazbeni gosti s nama su svake večeri odličan gospel ansambl Agape i već na samom početku predajemo njima mikrofone. Pozdravimo ih jednim pljeskom. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. Sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. With my heart rejoicing within, with my mind focused on Him. With my hands raised to the heavens all I am. Worshiping Him. Sing, celebrate, singing, I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new song. With my heart, rejoicing within, with my Thank you. 
Agape Singers, that was beautiful. Amazing, amazing grace. Thank you for that. Doista je bilo lijepo slušati ovu glazbu. Hvala Agape. Bog je dibar. Bog je dobar. Oh, sorry. Bog je dobar. Yeah, God is good. Bog je dobar. Amazing grace. Predivna milost. And what a beautiful day today. I kako je doista je danas bio i lijepi dan. So I went out exploring in Zagreb today. Malo sam istraživao danas po Zagrebu. And I ended up thanks to two new friends of mine. I zahvaljujući dvojici svojih prijatelja novih, završio sam I ended up at the Jezero Jarunje. Završio sam na Jarunskom jezeru. You know where that is? Znate gdje je to? Oh, it's a beautiful lake. Predivno jezero. Right beside the Sava River. Pored Sava. And uh, Darko, the leader of the Agape Singers, and his son Jakob. Darko, vođa ansambla uh, mm-hmm. Agape i njegov sin Jakob. We went out running this morning. I izašli smo jutro i malo smo trčali. We ran for let's see, we ran for 41 minutes and 11 seconds. Trčali smo 41 minutu i 11 sekundi. Let me tell you, those two guys could have run a lot faster, but this old guy was slowing them down. I moram vam reći da su njih dvojica jako brzo mogli trčati, a ja sam ih samo usporavao. But the air was so fresh this morning. A zrak je bio toliko svjež, čist. The sun was bright early in the morning. Sunce onako ujutro doista jasno uh, so, i čisto. So, yeah, I just want to say God is good. I zato hoću reći da je Bog dobar. Did you have a good day? Yes, je li vama bio dobar dan? Did you get some rest today? Jeste se odmorili? Hmm. Glad you, glad you came out tonight. You could, been, you could have been a hundred different places tonight, but thank you for being here. Drago mi da ste ovdje i hvala vam na tome jer ste mogli biti na stotine drugih mjesta. By the way, I had a wonderful dinner this afternoon with some new Croatian friends. Također sam sa još novim, novih prijatelja koje sam stekao iz Hrvatske isto tako jednu lijepu večeru imao. Do you always eat this well? Da li vi stvarno tako dobro jedete svaki dan? Good food here in Zagreb. Dobra hrana je ovdje u Zagrebu. Yeah. Uh, tonight, did they did they say something about the little pieces of paper that are going to be at the info uh, yeah, desk? A little bit, yeah. Okay, say some more. Dakle, uh, kao što ste mogli čuti, ako imate neko pitanje, uh, imate papiriće na info pultovima i uzmete si, zapišete, date yeah. redarima i onda će proslijediti oni pastoru. Just pick up a piece of paper, just fill it out. If there's a question that comes to your mind. Dakle, ako postoji neko pitanje, samo ga zapišite i predajte. Tomorrow night we'll take a look at some of those. I sutra navečer ćemo nastojati to odgovoriti. And don't forget a gift book, not tonight but tomorrow night. I nemojte zaboraviti na sutrašnji poklon koji je rezerviran za sve uh, vas koji, ste, koji mm. ćete doći. I think we've covered all the business. Uh, toliko sad poslovnim stvarima. I want to put a sentence on the screen for you. Uh, jednu rečenicu ćemo staviti na platno za vas. Get my little clicker on here. In my humble opinion, this sentence po mome skromnom mišljenju, ova rečenica is the greatest truth je najveća istina that a human being can discover. koje jedno ljudsko biće može otkriti. I'm going to be so bold as to suggest it's the greatest truth in this universe. I ja bi bio dovoljno hrabar reći da je to jedna e, najveća istina u čitavom svemiru. Opening night, lecture number one. A, u našem otvarajućem predavanju, dakle prvom predavanju. We had my friend the skeleton with us. A, s nama je bio naš prijatelj Kostur. Imali smo jedan izložak Kostura. We looked at those 206 bones. I govorili smo o njegovi 206 kostiju. If those bones assembled by random chance. Kad bi se tih 206 kostiju slagalo nekakvom slučajnošću. It would take over 10 billion years for them to to form in that exact order. Trebalo bi više od 10 milijardi godina da se oni poslože, da se oni poslože u takvu formu kakva su danas u ljudskom tijelu. Just, do, just doing the logic of mathematics. Samo da pristupimo toj temi nekako matematički. Could it be there's a master designer in this universe? I postavili smo pitanje, možda iza ovoga stoji nekakav mastermind, dakle dizajner iza svega toga. If there is, it is clear the maker of all things loves and wants me. I ako stoji, onda je vrlo jasno da je taj stvoritelj svega mene ljubi, mene želi. Yeah, but last night was lecture number two. Prošle večeri je predavanje broj dva bilo. Because, it, because if there is a loving maker, then, then something has gone crazily Wrong. Jer ako postoji stvoritelj koji nas voli, promatrajući naš svijet u kojem živimo, očito je da nešto stvarno pošlo po zlu. And last night we considered the possibility that in fact we are in a massive 
cosmic Star Wars Civil War. I zato smo jučer na večer razmatrali tu ideju o mogućem svemirskom, ali isto tako i našem lokalnom građanskom ratu u kojem smo mi glavni akteri. A rebel angel fallen from the throne room of the universe. Pobunjeni anđeo koji je svrgnut sa nebeskog prijestolja. The dragon, the devil, Satan. Zmaj Sotona, Džava. Trashing this planet, trashing your life and my life. Koji jednostavno uništava i razara i vaše živote i moje živote. And then blaming it all on Bog. I onda sve što je on napravio hoće svaliti krivicu na Boga. But God comes down, becomes one with us, suffers with us, and then suffers for us. Ali Bog je taj koji ne samo da je sišao na zemlju, nego je patio sam, nego je patio i za nas. Tonight I want to shift gears. Danas ćemo malo promijeniti brzinu. But don't forget this sentence. Ali nemojte zaboraviti ovu rečenicu koja je na planu. We're going to look at some very stark evidence. I danas ćemo razmatrati neke vrlo jasne dokaze. I want to put a picture on the screen. Prije toga idemo pogledati jednu sliku na platu. Anybody recognize that picture? Da li netko od vas može razaznati o čemu je riječ? That's from Nuremberg, Germany. Ovo je slika koja dolazi iz Nuremberga, iz Njemačke. These are the... These were the great Nuremberg trials at the end of World War II. Ovo ovo je poznato Ninberško suđenje koje se odvilo po kraju na kraju drugog svjetskog rata. The tribunal was assembled. Ovdje je sudsko vijeće koje je postavljeno. The defense attorneys were there. Tamo su bili branitelji, advokati. The prosecuting attorneys were all there. Također su tužitelji bili tamo. And one by one, key players in the Holocaust were brought before the tribunal. I onda su jedan po jedan svi oni ključni igrači koji su doveli do holokausta su izvedeni pred sud. The whole world was tracking that. That's been what, two generations ago? I to je bilo prije nekih možda dvije generacije, ali cijeli svijet tad je pratio ovo što se događalo tad. Let me tell you a back story. Malo nešto o pozadini svega toga. They had a long list of war criminals. Imali su, sudci su pred sobom imali jednu dugu listu Some of those war criminals slipped away from Europe and went to the Western Hemisphere. Neki od tih zločinaca su pobjegli ruci pravde u zapadnu hemisferu. Some of the Nazi war crime committers ended up in Argentina, Brazil, South America. Južno američke zemlje bile su, možemo reći, nekako nova nova sredina u kojoj su se ti zločinci nacističke vlade našli. And one of them ended up in the state of Ohio in the United States. A jedan od njih je završio čak i u američkoj državi Ohio u Americi. He moved into a new neighborhood. On se doselio u jedno novo svoje susjedstvo. Fell in love, married a girl. Zaljubio se, oženio se. And for 30, 40, 50 years, over a half a century. Dakle, više od pola stoljeća. Nobody knew. Nitko za njega znao nije. He's just a nice man next door. I ljudi su mislili, po pored mene živi jedan super susjed. He's the man I work with on the job. To je čovjek s kojim ja idem na posao. He had children and grandchildren. Ima je djecu, ima je unuke. All the while in Europe, sve dok u isto vrijeme u Evropi se odvijalo. Investigators were poring over the records. Odvijalo se cijela ta procedura o otkrivanju svega onoga što je bilo iza njega. And one day in a little town in Ohio, authorities knocked on a door. I jednog dana u Ohio državi ljudi su došli su vlasti i pokucale na vrata ovom čovjeku. It was answered by an, an older gentleman. I vrata je otvorio jedan stariji gospodin. And they said, "Are you?" And then they called him by his actual name. I onda su mu postavili pitanje, jesi li ti taj i taj postavljajući mu pitanje, da li on stvarno ta osoba koja je bio nekad? The man flinched. I on je ustukno. They said, "You're under arrest." I rekli su mu, uhićeni ste. Maybe you heard the story. Možda ste čuli za taj događaj. Extradition hearings went on in the United States. I preliminarna istraga se odvila u Americi. Just a few years ago, he was extradited to Poland. On je izručen kasnije, prije nekoliko godina, Poljskoj. Where he was judged and found guilty. Gdje je mu je suđeno i gdje je osuđen kao krivac. And put in prison. I ostaje u zatvoru tamo. We have a, we have a phrase in American English that goes like this. Uh, na u Americi imamo jednu frazu koja ide. You can run. Možeš trčati, možeš bježati. You can run, but how does it go? A vi dovršite. You, you can't hide. Ali ne možeš se sakriti. 
Now I have good news and bad news for you tonight. E sad, ja imam jednu dobru, imam jednu lošu vijest. There's a tribunal even higher than the Nuremberg tribunal. Postoji sud koji je čak veći od ovog Nuremberškog. Higher even than the international tribunal in the Hague that you've heard of. Čak i od međunarodnog suda koji je u Hagu za kojeg ste čuli. There is an ultimate tribunal. Postoji jedan vrhovni sud. And the news is. A vijest vezana za njega je a record is being kept da se vodi evidencija it may feel like bad news to you but don't quit for the next few moments i možda sad ćete vi malo zastati i misliti da je ovo nešto negativno za vas osobno ali strpite se još par trenutaka it ends up being very good news just you watch na posljetku to postaje jedna sasvim dobra vijest i want to go to a line a dusty old line out of the old testament jedna prašnjava uh, izjava uh, koja dolazi iz starog zavjeta. Mm-hmm. Let us hear the conclusion of the whole matter. Čujmo završnu svemu riječ. Fear God and, and keep his commandments. Boj se Boga i izvrši njegove zapovjedi. For this is man's all. Jer to je sav čovjek. For God will bring every work into judgment. Jer će Bog sva skrivena djela. Including every secret thing. Bila dobra ili zla. Whether good or evil. Da. Apparently, Izvesti na sud. Yeah. Apparently there's a record being kept. Očito je da na neki način postoji neka evidencija o dijelima. Now, now wait a minute. Is this just some sort of isolated notion? Je li ovo samo jedna možda izolirana uh, situacija, jedan redak koji nije proširen? Jesus himself, this, this is be Matthew chapter 12 verses 36 and 37. A uh, u Matejevom evanđelju u 12. poglavlju čitamo Jesus speaking. But I say to you ja vam kažem, kaže Isus, every idle word, da će za svaku men may, every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. Da će za svaku ljudi nekorisnu riječ što izreknu odgovarati na sudnji dan. For by your words you will be justified. Jer tvoje ćete riječi opravdati. And by your words you will be condemned. I tvoje riječi ćete osuditi. So far there it doesn't feel like good news yet. Why are we going to get to the good? Is there some good news tonight? I možda sad postavljamo pitanje, do sad nemamo baš nekakvu dobru vijest, pa hoćemo li doći do nje dvaj? Uh, Paul. Apostol Pavle. Yep. For I know nothing against myself, yet I am not justified by this. Istina moja me savjest ne prekorava zbog ničega. But he who judges me is the Lord. Ali ja time nisam opravdan, jer Theref- moj sudac je Gospodin. Therefore judge nothing before the time until the Lord comes. I zato ne sudite prerano prije nego dođe Gospodin. For the Lord will bring both to light the hidden things of darkness and reveal the counsels or the secrets of the heart. Jer on će osvijetliti što je skriveno u tami i objaviti ono što ono što su nakane srca. Is that, is that good news yet? Or is it still feel bad news? Je li uvijek ovo nekakva loša vijest ili je malo bolje nego što smo do sad čuli? It doesn't feel like good news yet. Let's take a look at another one. I sad, Second Corinthians chapter 5. Čini se da ipak nije dobra vijest, for, pa idemo dalje. For we must all appear before the judgment seat of Christ. Jer nam se svima treba pojaviti pred sudom Kristovim. That each one may receive the things done in the body. Da svatko primi što je zaslužio. According to what she has done. Nagradu ili kaznu, već prema tome whether, što je zaslužio. Whether good or bad, yeah. Što god bilo. Mm, mm. Does that feel anymore? No. no, still bad. Okay, let me try another one. Oh, this is St. Paul. Speaking uh, now in the great intellectual citadel of Athens, he's up, uh, up at what they call Mars Hill or the Areopagus. Uh, Pavle, dok se našao na jednom poznatom uh, mjestu u Grčkoj, na Aeropagu, mm-hmm. He's speaking to the intelligentsia. These are the intellectuals, the creme de la creme of the Athenian society. I tamo u tom atenskom društvu postojala jedna krema društva kojoj se on, dakle intelektualci, kojima se on obratio. Now, if there ever were a time that you wanted to bring some good news to a group of critical thinkers, this would be the perfect time. I ako je postojalo nekad vrijeme, mjesto kada bi se trebalo proneti nekakva poruka koju je netko želio preneti, to je bilo mjesto i to je bilo vrijeme za so, što je trebalo učiniti. So here is Paul before the intellectuals. I evo ovdje Pavle u ovoj situaciji pred tim intelektualcima. Men of Athens. I kaže im Atenjani. I perceive that in all things you are very religious. Vidim da ste u svakom pogledu neobično pobožni. Truly these times of ignorance God has overlooked. Uh, oči nad vremenima neznanja. But now he commands all people everywhere to repent. Bog poručuje ljudima da se svi i svugdje obrate. Why repent? 
Zašto da se obrati? Here he goes because he God has appointed a day on which he will judge the world in righteousness. Evo zašto jer je odredio dan kada će pravedno suditi svemu svijetu. By the man he has raised up, he has ordained. Preko čovjeka kojeg je odredio za to. Boy, he has a perfect chance for some good news and with all the intelligence he says, listen, by the way, there is an ultimate tribunal coming. Get ready. I sad Pavle ima priliku obratiti se tim intelektualcima i reći sad stvarno nešto konkretno, a on kaže dolazi sud i pripremite se za njega. Some years later Paul is in chains. He's incarcerated now as a prisoner of the empire. Nakon nekoliko godina ta isti Pavle nalazi se kao zatvorenik kraljevstva, rimskog kraljevstva. When the Roman governor Felix comes, he brings his wife and he wants to listen to this Jewish prisoner with this kind of crazy religion about somebody who died and then rose again. He wants to listen to this man. I jedan rimski guverner jedne provincije dolazi sa svojom ženom i hoće slušati tog židovskog fanatika koji počinje iznositi nekakve stvari o nekakvom čovjeku koji je uskrsnuo i tako dalje. I sad pogledajmo ima li tu kakva dobra vijest. Okay, so after some days when Felix came with his wife Drusilla, I who tekst was, who kaže was Jewish, uh, da je uh, Felix došao sa svojom ženom Drusilom koja je bila židovka. He sent for Paul and he heard him. He listened to him. I pozvao je sebi Pavla, te je slušao njegovo izlaganje. And Paul talked about the faith in Christ. A Pavle je govorio o vjeri u Krista. Now keep reading. Now as Paul reasoned about righteousness, self-control and the judgment to come. I dok je Pavao govorio o pravednosti, čistoći i budućem sudu. Felix was afraid. Prestraši se, kaže tekst Felix. I thought, I thought, I thought this was going to be a good news lecture today with this prisoner. I zamislio si je u, toj trenut, u tom trenutku da će to biti sad neki pozitivan razgovor sa instead, tim zatvorenikom. Instead, the prisoner talks to this political leader about a judgment to come. Ali situacija je obrnuta. Zatvorenik njemu govori, koji je, dakle, politička elita, o sudu koji treba doći. Sounds like bad news to me. You can run, Mr. Governor, but you can't hide. I čini mi se kao jedna loša vijest koju ovaj politički čovjek prima. Možeš bježati, ali nećeš se sakriti. Felix says, listen, go away. I've heard enough of you. No more of this. Just leave. I will call for you at a convenient time. I Felix se obraća Pavlo i kaže, za sad, hajde, odi. Kad imadnem zgodno vrijeme, opet ću te k sebi dozvati. Ladies and gentlemen, no, no matter how you stack it, kako god to sad uh, pokušali nekako skrojiti i poslagati, This ancient document, ovaj drevni dokument iz koga smo čitali, called Holy Scripture, kojeg se, koji se naziva Sveto pismo, it's absolutely unequivocal. jednostavno je neusporedivo s nečim drugim. The human race is going to come to a day when we will all stand before the ultimate tribunal. Uh, što god tvrdili, što god govorili, svi ćemo se jednog dana naći na tom jednom konačnom sudu. Now you and I have tracked many a court case, haven't we? I mi smo u svojem životu sigurno imali nekakvih sudskih istraga koje smo pomno pratili u društvu u kojem And živimo. And we have thought there were times when the court was wrong, they made a miscarriage of justice. I sigurno da je bilo situacija kada smo bili uvjereni da sud nije dobro odlučio. And we have thought that there were times when in fact the court did exactly what it should do, it made the right decision. A bilo je situacija kada smo stali 100% na stranu suda u odluci koju su oni donijeli. Truth of the matter is courts get it right and courts get it wrong. A istini na volju, sudovi nekad učine dobro, a nekad učine loše. But we just listen to Jesus and Paul reiterate that the human race one day will stand before the ultimate tribunal. Ali upravo smo slušali i Isusa i Pavla da će svi ljudi jednog dana biti na konačnom sudu. So the question to ask tonight as thinking people, the question to ask. Sada pitanje za nas koji razmišljamo On what basis will the human race be judged? On what basis will you be judged? On what basis will I be judged? Na kojem temelju će čovječanstvo biti suđeno? Ja i vi. Do you know that the Bible has an actual physical description of the tribunal's courtroom? Sve to pismo samo po sebi ima jedan opis nebeske sudnice. Let's go to the book of Daniel. U knjizi Danielovoj. Daniel is shown in vision. A Daniel picture, a picture. u jednoj viziji, mm. u jednoj slici vidi. This is not the Nuremberg tribunal. Ovo nije, dakle, ono što smo mogli vidjeti u Nuremberškom uh, suđenju. This is slika. not the international tribunal of justice. I to nije ovaj međunarodni sud kojeg smo spomenuli. This is the divine tribunal. Ovdje je riječ o jednom nebeskom sudu. Take a look at this picture. I watched till thrones were put in place. Gledao sam prijestolja bijahu postavljena. And the ancient of days was seated. I pradavni sjede. 
His garment was white as snow, and the hair of his head was like pure wool. Odijelo mu je bijelo poput snijega, a vlasi na glavi kao čista vuna. There's one thing I've noticed as I've traveled around the world. Jednu stvar sam primijetio dok kako putujem svijetom. It's certainly true about your culture and mine. I to je sigurno nešto što je jedinstveno i u našoj kulturi, a i u mojoj i u vašoj. And and in that it's almost universal that people respect those who are elderly with a white hair. Činjenica jest da ljudi poštuju ljude ljude koji imaju sjedu kosu. Sometimes it's white hair. Ponekad je potpunosti bijela. Sometimes it's no hair. Ponekad je uopće nema. But people revere they revere wisdom that comes with age. Ali ljudi uglavnom poštuju mudrost koja dolazi sa godinama. Now this picture of God, God is not an old man. I ova slika o kojoj smo sad čitali, Bog nije nekakav starac. No, but he's, he's depicted in a way we humans immediately relate to. Oh, he must be a wise judge. Ali slika koja mi je on oslikan, odmah u našem umu budi mišljenje da je to netko kog treba poštovati zbog prosudbe koju treba donijeti. So Daniel is shown the, the divine tribunal. I sada Daniel prikazuje taj nebeski sud. Dre- the, the judge is dressed in white. Sudac je u bijelome. He's called the ancient of day. Naziva se pradavni. He has white hair. Ima bijelu kosu. And lo- notice his throne. I zapazite sad njegovo prijestolje. His throne was a fiery flame, its wheels a burning fire. Plameni ognjeni uh, i točkovi kao žarki oganj. And a fiery stream issued and came forth from before him. Uh, i rijeka ognjena tekla izvirala ispred njega. I notice this, the room is not empty. Zapazite, ta prostorija nije prazna. A thousand thousands ministered minister to him, 10,000 times 10,000 stood before him. Taj sud je prikazan kao prostorija u kojoj je tisuća tisuća koji služe njemu, milija, mil, mirijade stajahu pred njim. And the court was seated and the books were opened. I sud sjede i knjige se otvoriše. The books were opened. Dakle, knjige su se otvorile. The judge is sitting on a throne with fire streaming Sudac out from him. Sjedi na prijestolju ispod kojega dolazi vatra. I think one of the world's most active volcanoes are, is on the islands of on one of the islands of Hawaii and that, that's the picture there of uh, Mount Kilauea. Uh, mislim da je jedan od najaktivnijih vulkana u svijeta na jednom od otoča Havaja i ovo je slika sa jednog od tih vulkana. So this tribunal has the judge white hair, white robe sitting on a throne lifted up and under the throne this stream of fire like a river of lava flowing. Tako da imamo jednu sliku sjedoga starca koji sjedi u bijelome na prijestolju ispod kojeg teče vatra i ide lava ispod njega. And did you catch that last line? It says and the books were opened. I nadam se da ste zapazili ovu posljednju rečenicu gdje kaže da su se knjige otvorile. I heard somebody say that the average human being every week speaks enough words to fill 350 pages. Čuo sam nedavno da uh, prosječni čovjek u tjednu koji je pred njim će pro- izgovoriti toliko riječi da može se napisati 350 stranica jedne knjige. That's a major novel that you speak every week into existence. Your words make a book like a novel. To znači da ćete vi izgovoriti u narednom tjednu dovoljno riječi da može se napisati jedna knjiga od 350 stranica. We have no idea what the records are going to look like. E sad mi nemamo nikakvu pretpostavku kakva će kakvi će ovi zapisi o kojima govorimo imati kakav izgled imaju. We think of a bank of computers. A možda razmišljamo o nekakvim serverima. This is the cloud somewhere out there. A record is being kept of everything I type onto my laptop or my smartphone. Every letter, every website I go to, everything I do is being recorded by this little uh, gizmo right here. So, sve, somewhere out there it's being recorded. Sve što ja učinim, sve što ja utipkam u svoj smartphone, u svoje računale, svaku stranicu koju ja posjetim, sve što radim na tom malom uređaju koji imam u ruci ili pred sobom, sve je negdje zapisano. Yeah, and now we're living you, you, you know what these are. A vjerujem da znate što je ovo. Everywhere you go now, have you noticed everywhere we go. Gdje god da se okrenete danas, jednostavno somebody's watching. Netko vas gleda cijelo vrijeme. Talking about no privacy, nobody has privacy. I ako govorimo o životu bez privatnosti, danas ju nitko nema. The record doesn't indicate how how these 
My life is being captured. Is it in a book? Is it, on a, is it on a, in a cloud somewhere? It just mentions the records. The books are opened. Mi nemamo nekakvu zornu sliku iz ovoga teksta kojeg smo čitali kako to sve izgleda, ali ono što znamo da su se neke knjige otvorile i da je u njima nešto zapisano. You know, and our first response is that, you know, this is bad news. I naša prva reakcija na tako nešto je da je to loša vijest. This is bad news until you are falsely charged. Uh, to je loša vijest, ali samo ako ste krivo optuženi. If somebody falsely charges you and takes you to court, jer ako vas netko krivo optuži i odvede na sud, it is absolutely good news that somewhere there is a record of everything I've said, everything I've done. Go ahead and play the video. I'll show you the record. Jer and the record will vindicate ako vas netko the krivo optuži, Onda je sasvim pozitivna ideja da je sve negdje zapisano. Sve što ste vi napravili negdje se nalazi i onda vas netko izazove i vi kažete, evo, postoji video snimka, idemo je vidjeti. If you want a fair hearing, Ako želite pravedno suđenje, that's good news. to je dobra vijest. Yeah. Now, look. Every, anybody recognize who the man on the left side of the picture is behind the writing? Do you recognize his face? Da li netko može prepoznati lice na ljevoj strani platna ispod slova? If you're a sports fan, you might recognize his Ako face. Ako ste uh, navijač, onda bi trebali prepoznati. Who is that? Ko je na ljevoj strani ljeva slika? You may not know. It's O.J. Simpson. Dakle, riječ je O.J. Simpsonu. Have you heard of O.J. Simpson? Jeste čuli za njega? Yeah. It's, a, it's the number one sensational trial of the last century in the United States. U Americi, u prošlom stoljeću, to je suđenje broj jedan. More Americans were watching O.J. Simpson's live coverage day after day after day than any other court in history. Niti jedno sudski, sudski proces nije praćen u živo uh, od tolike strane, tolikog broja ljudi kao što je suđenje O.J. Simpson. Mm-hmm. The gentleman that wrote this book i čovjek koji je napisao knjigu is on the right side of the uh, right side of the picture. Je na desnoj strani ovaj ovih korica knjige. His name is Christopher Darden. I ime mu je Christopher Darden. He was one of the associate prosecutors. On je bio jedan od uh, tužitelja u tom procesu. Marsha Clark, Christopher Darden, they were prosecuting OJ and accusing him of murdering his former wife and her boyfriend. Uh, Ma- Ma- Marša i ovaj čovjek Kristofer mm-hmm. su bili tužitelji mm-hmm. u tom cijelom procesu koji su tužili O.J. Simpsona da je ubio njegovu svoju suprugu i njenog dečka, ljubavnika. Mm-hmm. And the country was glued to that trial. I jednostavno javnost je bila zaljepljena za taj slučaj. I want you to read now Christopher Darden's observation after the trial was over and O.J. was acquitted by the jury of committing those two murders. He was acquitted. Nakon što je O.J. Simpson oslobođen, sada ćete pročitati jednu izjavu uh, ovog Kristofera Dardena poslije suđenja, kad je sve bilo gotovo, kad je bio on oslobođen optužbe. Okay, here we go. Christopher Darden writing. I ovo su njegove riječi. I never got a chance of course to cross-examine O.J. Simpson. Nikad mi nije pružena prilika da ga unakrsno ispitam. And the reason why is because O.J. Simpson never took the stand in his first trial thus preempting examination. Iz jednostavnog razloga što se O.J. Simpson nije pojavio na prvom suđenju, čime sam ja izgubio mogućnost ispitivanja. In the American justice system, u američkom pravosuđu, if the defendant refuses to take the stand, ako se optuženi uh, sam liši svog prava na obranu i da svjedoči, to be questioned by his own defense attorney. Da bude ispitan čak i od svog obranitelja. If he says no, I'm not going on that stand. I ako kaže ja neću govoriti ništa. Then the prosecuting attorneys cannot cross examine the defendant. They cannot ask him Onda any questions. Onda ni tužitelj ne može postavljati nikakva pitanja optuženom. You can only cross examine someone who is already given testimony. Možete is unakrsno ispitivati samo nekoga koji je već počeo svoj proces svjedočenja. OJ Simpson said I'm not going on that stand. I OJ Simpson je rekao ja neću biti u toj situaciji. Turns out it, it, it was a wise decision. I za njega čini se to je ispala jedna mudra odluka. Because the jury acquitted him of what he had been charged. Jel ga porata oslobodila od optužbi kojima je bio terećen. Now watch Christopher Darden's talking about after the innocent uh, verdict has been given. I sad opet dolazimo do tih riječi nakon presude koja je njega proglasila Ođe Simpsona nevinim. Here, here we go now. And as I stood in the hallway after that verdict, 
nakon te presude, dok sam stajao u predvorju, u predvorju waiting for an elevator. Čekajući dizalo. I didn't want to deal with OJ anymore. Nisam se više htio baviti uopće sa njim. I just wanted to tell him Samo sam želio reći that there was another court that would hear his case one day. Da postoji drugi sud koji će jednog dana čut njegov slučaj. Where there will be no need for DNA. Na kojem neće biti potrebe za DNA no analizu. Gloves, neće biti potreba za rukavicama. No Akitas, those were, that was the dog that was there that uh, apparently the dog witnessed the murder. I neki psi koji su se tamo koji su bili očito na sceni na na uh, prilikom samog ubo, mm-hmm. samih ubojstava. But on that day the only witnesses will be the eyewitnesses Ron Goldman and Nicole Brown the two Gdje murdered victims. Kaže jedini svjedoci biti sami očevici ljudi koji su ubijeni Ron Goldman i Nicole Brown. Whether we agree with the OJ Simpson trial or not there is another tribunal. Slažemo li se mi ili ne sa presudom koja je donešena OJ Simpsonu? And we, and just read Daniel chapter 7 and the court sat in judgment and the books were opened. Tekst kojeg smo čitali jasno kaže da sud postoji, da je sud sjede i knjige se otvoriš. Look at. Could it be possible that some of us might choose to live a little differently than we're living right now if we knew that we would face a perfect record of our words and our deeds? Postoji li mogućnost da bi netki, neki između nas Drugačije živjeli svoj život, da smo svjesni da postoji netko ili nešto što vodi zapisnik o onome što mi stvarno radimo. You say, hey, wait a minute, wait, 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 wait a minute, Dwight, that's not fair. That's I, not fair. Vi možete reći, Dwight, to nije fair, to nije okay. Well, why should I be judged on the basis of my behavior? I know my behavior, but if I, if I have to depend on my own behavior, I would never win. Možete reći za, zašto bi ja trebao biti suđen na osnovu mog ponašanja jer ako tako bude ja sigurno neću uh, izvojevati pobjedu. Nikako. It's not fair for the judge to use my behavior against me. Jer nije u redu da sudac koristi moje vlastito ponašanje protiv mene. That sounds like a fair question. Uh, I to mi se čini kao jedno fair pitanje. But think carefully about the implications if if how I live is not to be entered as evidence. Ali zamislite implikacije što se podrazumijeva ako mi kažemo da naš život nije bitan u tom mm. suđenju. A gentleman named Sakai Kubo. Uh, čovjek imenom Sakai Kubo. Let us, he writes, let us consider what it would mean if the judgment were not based on works. Razmislimo o tome što bi značilo da se ne što bi značilo da se ne sudi na temelju počinjenih dijela. Okay, he asks a fair question. I on postavlja pitanje. By what standard then would God judge us? Prema čemu bi onda Bog nas sudio? Would it be our skin, the color of our skin? Bilo bili to bilo prema boji naše kože? That doesn't sound very fair to me. To mi se ne čini ispravnim. Would it be our race? Da li bi to bio naš, dakle naša rasa? That doesn't sound right to me. To mi se isto ne čini ispravnim. Would it be our social class? Da li bi to naš bio društveni status, položaj kojeg imamo? That doesn't sound fair to me. Ni to mi se ne čini ispravnim. How about our education? Ili recimo naše obrazovanje? Doesn't sound fair to me either. Također isto nije How fair. about our looks? How about our talents? How about our strength? Ili recimo naš izgled, sposobnost ili snaga koju imamo? No. Oh, maybe our membership in the church. Ili recimo naše članstvo u nekoj crkvi. What church? Koja je crkva? Oh, what if God has just one church and everybody else is out? Ili Bog ima jednu crkvu, a svi drugi koji ne pripadaju toj crkvi su nula. That's hardly good news. To se teško čini kao dobra vijest. Oh, how about our mere profession of Christ? Ili samo naše neko nominalno izjašnjavanje da smo sljedbenici no, Krista. No, this theologian is absolutely right. I ovaj teolog je u stvari u pravu. God can judge us only by our works, good or bad. Jer Bog nas može suditi samo i jedino po našim dijelima, bilo da su ona dobra ili loša. God has to be fair. Jer Bog treba biti ispravan, treba biti pravedan. He has to let our works speak for themselves. Jer on mora dopustiti da naša dijela govore sama za sebe. Let's look at Jakob, let's look at James. Uh, idemo do Jakova, do uh, poslanice hmm. Jakov. Show me your faith without your works and I will show you my faith by my works. Dokaži mi svoju vjeru odvojeno od dijela, ali ja ću tebi pokazati svoju vjeru dijelima. You say you believe in God. Ti kažeš vjerujem da ima jedan Bog. Oh, you do well. I kažeš dobro. Even the demons believe and tremble. Jer i đavoli vjeruju i dršću. For as the body without the spirit is dead, so faith without works is also dead. Kao što je tijelo mrtvo bez duše, tako je i vjera mrtva bez dijela. Ladies and gentlemen, it's very clear. Vrlo je jasno dame i gospodo. The divine standard da je božanski standard is the basis for the divine judgment. Uh, da je božansko mjerilo na božanskom sudu. Dakle da je standard Boži 
na Božjem sudu. But you have, but you say, do I, what's the divine standard? Ali vi sad možete pitati, a što je to božanski standard? Što je Božje mjerilo? We'll, we'll let James answer his own question. Evo neka sam Jakov odgovori na to pitanje. James says, so speak and, listen, you want to live? So, you want to live right? So speak and so do as those who will be judged by the law of liberty. I Jakov kaže, ako želite ispravno živjeti, govorite i radite kao ljudi koji imaju biti suđeni po zakonu slobode. For whoever shall keep the whole law, yet stumble in one point, He is guilty of all. Jer ako tko vrši sav zakon, a pogriši samo u jednome, postaje krivac za sve. For he who said do not commit adultery also said do not murder. Jer onaj koji je rekao ne čini preljube, rekao je i ne ubi. Now if you do not commit adultery but you do murder, you have become a transgressor of the law. Jer ako ne učiniš preljuba, a ubiješ, postaješ prestupnik zakona. Ladies and gentlemen, what law is James talking about here? You shall not commit adultery, you shall not murder. What law is that? O kojem mjerilu se ovdje radi? O kojem, uh, o kojem stvarima Jakov govori? We know what it is. Ja vjerujem da svako od nas zna o čemu je riječ. Practically the entire human race knows the Ten Commandments. Gotovo cijelo čovječanstvo na našoj planeti zna o deset zapovjedi. Two pieces of stone. Dva komada kamena. Chiseled out with the finger of God. Isklesana prstom Božim. That didn't write in English, by the way, but wrote in Hebrew. Nisu napisani na engleskom jeziku, nego na hebrejsko. Yeah. With his own finger. Sa Božim prstom. Do you know what? Uh, what's, what's the figure here? It has been estimated that 35 million laws have been concocted by human beings to, to control and protect society. 35 million. Procjenjuje se da je čovječi um do sad iskovao nekih 35 milijuna pravila i zakona za uređenje ljudskog društva. Yet in the Hebrew, These ten commandments Dok, na are less than jeziku, 300, less than 300 words. Uh, na hebrejskom jeziku ovaj zakon ispisan je u manje od 300 riječi. When's the last time you read the ten commandments? Kad je zadnji put kad ste pročitali 10 zapovijedi? Come on, let's do it right here. They're only, they're less than 300 words. Watch this. E, manje od 300 riječi, riječi, pa zašto to ne bi napravili sad? Exodus 20. And God spoke all these words, saying, "I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt and out of the house of bondage." Knjiga izleska dvadeset poglavlja. Onda Bog izgovori sve ove riječi. Ja sam Jahve Bog tvoj koji sam te izveo iz zemlje Egipatske iz kuće robstva. I'm the one who delivered you. Ja sam onaj koji te izbavio. I'm the one who set you free. Ja sam onaj koji te oslobodio. Now I'm going to give you a way to live that will protect human happiness for the rest of your life. I sad ću ti dati nešto što će sačuvati tebe i tvoje društvo za cijeli život. Here they, here they come. You can count them. There are only ten of them. I možete ih brojati popr- na prste. Mm. Number one, you shall have no other gods before me. Broj jedan, nemojte imati drugih bogova uz mene. Mm. Number two, you shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath or that is under the water water under the earth you should not bow down to them nor serve them druga druga zapovijed ne pravi sebi ni lika ni obliča bilo čega što je gore na nebu ili dolje na zemlji ili u vodama pod zemljom ne klanja im se niti im služi mm-hmm. number three, treća zapovijed you shall not take the name of the lord your god in vain for the lord will not hold them guiltless who takes his name in vain uh, number three. ne uzimaj uzela imena jahve boga svoga jer jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo. Here comes number four. I sad idemo do četvrte zapovjedi. Remember the Sabbath day to keep it holy. Sjeti se da svetkuješ dan subotni. Six days you shall labor and do all your work. Šest dana radi, obavljaj sad svoj posao. But the Sabbath day is the Sabbath of the Lord your God. A sedmog je dana subota, počinak, posvećen jah i Bogu. In it you shall do no work. Tad nikakva posla nemoj raditi. You nor your son nor your daughter. Ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja. Nor your male servant nor your female servant. Ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja. Nor your cattle nor the stranger who is within your gate. Ni živina tvoja, ni došlja koji se nađe unutar tvojih vrata. For in six days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them. Ta Jahve šest dana stvarao nebo, zemlju i more, sve što je u njima, sedmog dana počinuo. And rested the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and held it. Stoga Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni. Let's do, do a time out right here. <clears throat> Sad ćemo stati malo napraviti pauzu. Those are the first four commandments. To su prve četiri zapovjedi. The last are all just one sentence long. I sve ostale poslije toga su samo jedna rečenica. But there's an amazing picture of God in these ten commandments. Ali postoji jedna predivna slika Boga u tih deset Božih zapovjeda. Do you know what God is doing with these ten commandments? Znate li što Bog radi sa tih deset zapovjeda? He is preserving and protecting every relationship that is vital to you and me. 
On kroz te zapovedi nastoje očuvati svaku vitalnu, presudnu, životnu vezu, odnos koji nama je bitan ljudima. Sjetimo se one rečenice sa početka, stvoritelj svemira me ljubi i mene želi. Zapovedi broj 1, 2, 3 i 4 čuvaju naš odnos sa stvoriteljem. 5-10 protect our relationship with each other every relationship that matters to us in life peta do deseta zapovijed čuva svaki odnos koji je nama neophodan i presudan u životu i want to tell you something god is huge he is big on relationships i ono što vam želim reći je da je bogu izrazito stalo do naših odnosa and you know what's most important to you and me a što je još važnije za mene i vas it's not our possessions to nije ono što mi imamo, naši meta. I nije naše obrazovanje. Nije naš bankovni račun. Naša jedina i prava stvarnost do koje nam je stalo su naši odnosi. I isto vrijedi i za samog stvoritelja. Nije mu bitno ono što je stvorio od kamena ili cvijeće koje vidimo. Nego odnosi. And the ten precepts for human happiness protect every relationship that matters to us. I deset principa koje smo sada čuli čuvaju sve ono što nam je dragocjeno. Okay, number five. Peta zapovijed. This is our relationship with each other. To je zapovijed isto tako koja se tiče međuljudskih odnosa. Honor your father and your mother that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. Poštuj oca svoga i majku svoju da ima dneš dug život na zemlji koju ti da Jahve Bog tvoj. There it is, number six. Šesta zapovijed. You shall not murder. Ne ubi. Number seven. Sedma. You shall not commit adultery. Ne učini preljuba. Do you know what adultery means? Znate li što znači preljuba? I got to tell you a story that happened, true story that happened in the little village where I live back in the US. Jedna istinita priča iz sela u kojem ja živim u Americi. There was a little boy who's going to our little uh, we have a little church school in that village and the boy's going to that church school. Imamo jednu privatnu školu koja pripada crkvi, crkvi i taj mlad dječak je išao tu u školu. Mm-hmm. He's walking home after school and it's raining. I on je vraćao se kući iz škole i kiša je padala. And he did not have an umbrella. I nije imao kišobran. And as he's walking home, I dok se vraća u kući, a limousine drives by. Prošla je limuzina ispred njega. Comes to a stop. I zastala je. Inside the limousine is a lawyer. A unutra u limuzini je jedan odvjetnik. He's on his way to his office. Na putu je prema svom uredu. But he sees the boy walking in the rain. I vidi dječaka kako hoda po kiši. And so he stops and he sticks his head out. The lawyer sitting in the back of course. I ovaj odvjetnik je svakako na kraju i on ako spusti prozor i pogleda. He says, "Hey little boy, come over here. Come over here." I kaže dječaku, "Dođi do mene, dođi." Get in the car. You shouldn't be walking in the rain. Ne bi trebao ajde tu kisnuti, uđi u auto. Where's your home? Where's your home? I'll take you to your home. Gdje ti je kuća? Odvešću te doma. The boy got in kind of Getting all that water off of him. I dječak je ušao u limuzinu i pokušao skinuti vodu sa sebe. The lawyer is a Jew. A ovaj odvjetnik je žido. Okay, so the boy gets in, he's all the water off and he's just sitting there. I ovaj pomalo mokar već dječak sjedi i sluša. And the lawyer is smoking. A ovaj uh, odvjetnik puši. <laughs> the little boy watches that for a moment. I ovaj dječak malo ga promatrao. He's just a little boy. Dakle, mali dječak. He looks at the stranger. He looks at the man who's given him a ride. I gleda u čovjeka kojeg je kojeg kojeg je povezao i promatra ga. And he says to the man. I kaže njemu. Do you know it's a sin to smoke a cigarette? I kaže mu, ti ne znaš da je grijeh pušiti. Takes his cigarette out and he looks at the little boy. And he says, How do you know? I vadi cigaretu van i kaže, kako ti to znaš? The boy says it's in the Ten Commandments. I dječak kaže to je u 10 zapovjedi zapisano. The man is a Jew, he's not a practicing Jew, but he knows something about the Ten Commandments. Ovo nije baš žido u punom smislu te riječi, ali zna što je 10 zapovjedi. So he says to the boy. I on kaže dječaku, which commandment? Koja zapovijed? The little boy looks at him. I dječak ga pogleda i kaže, thou shalt not commit adultery. Ne učini preljuba. The man starts laughing. I ovaj čovjek se počeo smijati. Do you know what? True story. Istinita priča. That was the last cigarette the man ever smoked. To je bila posljednja cigareta koju je ovaj odvjetnik zapalio. The man became a, a friend of a physician who was in 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 my uh, parish. Uh, uh, čovjek je postao i na kraju prijatelj uh, jednog liječnika koji je dio moje župe. He told the physician this story. I on je rekao tom liječniku za ovo što mu se dogodilo u autu. Physician told me the story. <clears throat> a liječnik je onda rekao meni. 
Now, just in case you're wondering what adultery means, it doesn't mean not smoking. <laughs> I samo ako vas zanima što znači preljuba, sigurno da ne znači da you already ne know, pušiti. You already know what adultery means, ja, so vjer, I don't have to explain it ja to you. Ja da znate što znači preljuba, tako Remember, da all, to objašnjavati. all ten of these commandments protect our, the most important relationships in life. Sve ove zapovedi čuvaju ono što nam je najvrijednije, a to su odnosi. Number eight, you shall not steal. Uh, osmo zapovjed, ne ukradi. Mm-hmm. Number nine, you shall not bear false witness against your neighbor. Deveta, ne svjedoči lažno na bližnjega svoga. Number ten, you shall not covet your neighbor's house. Deseta, ne poželi kuće bližnjega svoga. You shall not covet your neighbor's wife. Ne poželi žene bližnjega svoga. Nor his male servant, nor his female servant. Ni sluge njegova, ni sluškine njegova. Nor his ox, nor his donkey, or his BMW. Oh, ni vola say, njegova, say. ni magarca, ni BMW njegov, no, to ne piše. Nor anything that is your neighbor's. Ništa što je tvoga bližnjega. Ladies and gentlemen, there they are. To je deset zapovjeda. Less than 300 words. Manje od 300 riječi. Every major law in the human race is based on these. Svaki glavni zakon našeg društva temelji se na jednoj od ovih zapovjeda. And what are these about? Protecting the most important relationships in life. A ti zakoni, te zapovedi čuvaju ono što je najvrijednije, a to su naši međuljudski odnosi. And by the way, did I mention they're the only portion of the Bible written with God's own finger. I usput, ne znam da li sam rekao, to je jedini dio svetog pisma koji je napisan Božim prstom. They must be a big deal to him. I onda pretpostavimo da je da je do toga njemu jako stalo. Well, let's go to that verse again in Ecclesiastes. Ponovno vraćamo se u tekst koji smo čitali na početku. Here it is. Let us hear the conclusion of the whole matter. Čujmo svemu završnu riječ, boj se Boga. Fear God and keep his commandments. Izvršuj njegove zapovedi. For this is our all. Jer to je sav čovjek. For God will bring every work into judgment including every secret thing whether good or evil. Jer će sva skrivena djela bila dobra ili zla Bog izvesti na sud. What does the infallible word of God tell us? Što nas ne, što nam ne pogrešiva Božja riječ uči? Što nam Number kaže? Number one, there is a judgment being convened by God for the entire human race. Kaže da Bog provodi suđenje za svo čovječanstvo. Number two, broj 2. The evidence presented in that courtroom for each of us will be the incontrovertible records of our own lives, our own words and our own actions. Dokazi koji će biti predočeni u toj sudnici bit će neosporni zapis naših vlastitih života, naših riječi i naših djela. And finally number 3. I broj tri, the great standard by which we will all be judged is God's eternal law, the Ten Commandments. Mjerilo prema kojem će se suditi svakome od nas je Božji vječni zakon, 10 zapovjedi. But I need to add just one more note. Ali moram dodati još jednu stvar. And it, this, this injects a sense of urgency into what you and I have just shared these last few moments. I na neki način to što ću reći treba donijeti nekakav osjećaj hitnosti nečega što mi moramo poduzeti nakon ovoga što smo čuli. Listen carefully. I sad poslušajte pozorno. We are all mi svi right now smo ovog trenutka in the judgment. Na sudu. Oh, you, you can't show that. I, Možete reći sad, ja to ne mogu dokazat, ne mogu try. pokazat. Let me show you. Evo samo na kratko. You go to the Bible's last book. U posljednjoj knjizi, Biblije, describes the end of the world. koja opisuje kraj svijeta. The book teaches that when Christ comes, the world ends. It's just life as we know Biblija it ends. Biblija uči i poučava ljude yeah. koji čitaju mm. da, da će kraj doći, da će završiti svijet. So this is a picture of Christ's return to this earth. I ovdje, u ovom tekstu, imamo sliku Kristovog povratka na zemlju. Mm-hmm. Then I looked... I kaže, potom sam imao ovo viđenje. And behold, a white cloud. I bijelo oblak i na oblaku opazit nekoga. And on the cloud sat one like the son of man. Slična sinu čovečemu. Having on his head a golden crown. Kako sjedi sa zlatnom krunom na glavi. And in his hand a sharp sickle. I oštrim srpom u ruci. What you and I have just read is a sweeping panorama of Christ's return to this, this planet. Ono što smo sad mogli vidjeti je jedna slika jedna panorama kako će izgledati taj posljednji dan i kraj svijeta. He's pictured here with a crown. He's pictured here on a cloud. The, 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 the imagery of the God, the maker of all things returning to the human race. Ovo je jedna slika u kojoj je sin čovječi oslikan kao onaj koji nosi krunu, koji je na oblaku koji je stvoritelj i dolazi natrag onome što je stvorio. Let me show you what takes place just before this picture here. I samo da dopustite mi da pokažem što se događa neposredno prije ovog događaja. We go back in that same chapter to verse uh, verse 6. Idemo u šesti, sedmi redak tog istog poglavlja. Mm. Then I saw another angel flying in the midst of heaven. Shoo, just 
flying through the heavens. Ivan govori da je spazio nekog drugog anđela gdje leti u najvišem dijelu neba. Having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth. I nosio je jednu neprolaznu radosnu vijest to every nation. Koje je trebalo navesti stanovnicima zemlje, tongue, svakom narodu, plemenu, and people, jeziku i puku. Saying with a loud voice. Saying with a loud voice. I sa glasnim glasom govori. Mm-hmm. Now I, got, I need to tell you that in the Greek u grčkom jeziku, u grčnom izvorniku. The actual words read like this. Stvarne, stvarne riječi zvuče sljedeće. Megalefone. Megalefone. Have you heard the word megaphone? Jeste čuli za riječ megafon? Everybody knows the word megaphone no matter what language you speak. Na kojem god da jeziku govorite, ljudi znaju što znači riječ megafon. A megaphone is not a whisper. To nije nešto što se šapuče. A megaphone is a loud voice. To je glasan glas. So this This message that that we're about to read is being proclaimed to the entire human race. Stoga ono što ćemo sad pročitati je nešto što se proklamira i govori čitavom čovječanstvu. Just before the return of Jesus. Neposredno prije Kristovog povratka. Here's the message. I evo poruke. Fear God. Vi kao je glasom. Give glory to him. Bojite se Boga, zahvalite mu. Notice this for the hour of his judgment has come. I zapazite sad ovo, jer je došao čas njegova suda. And worship him i poklonite se obožavajte stvoritelju neba the sea and the springs of zemlje, water zemlje mora i izvora vode ladies and gentlemen let me isolate that one line i samo ću sad uzeti jednu rečenicu iz ovog teksta for the hour of his judgment has come koji kaže jer je došao čas njegova suda not will come ne doći će not came a long time ago ne bio je nekad davno just before jesus returned neposredno prije kristovog dolaska an urgent message to the entire human race jedna hitna poruka koja se nosi stanovnicima zemlje yo wake up earth wake up probudite the hour se of his judgment has started dan je došao suda njegova čas suda njegova je došao what's, in, what's unbelievable about this what's just really stunning ono što doista zapanjuje vezano za ovo is that while we're standing right here while we're sitting right here je dok mi sjedimo ovdje dok pričamo stojimo the judgment has started je da sud traje that picture in daniel ona slika u danielu koju smo čitali open in the books otvorene knjige that's just language for next next je samo Next. jedna simbolika uh, situacije u koje se pozivaju idući, idući, koji samo ljudi koji dolaze na red. I don't know if it's a YouTube video. Ja ne znam je li to nekakav YouTube video. Or a microchip. Ili nekakav mikročip. But my life is being recorded 24/7 as we say in English. Ali moj život je zapisan 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. When I'm with others. Dok sam s drugima. When I'm alone, dok sam sam, the tape just keeps rolling. Vrpca se samo snima. The camera, kamera, video never blinks. Nikad ne dolazi do treptaja. And everything you live. I sve ono što živimo. And you're not going to believe this, but Jesus said everything you think. A možda je ovo ne po, čak ne možemo ni vjerovati, is Isus kaže. Čak i ono što pomislimo right je zapisano. Now. Right. Now. u ovim trenucima. I thought you said there was good news in this. I sad vi meni možete reći pa ja sam mislio da tu ima neka dobra vijest u ovome svemu. It's getting worse by the minute. A čini se da sve ide gore i gore. Oh no, there's good news. There's very good news. A činjenica da postoji jako dobra vijest. Of course it's it's a, it's a bit disconcerting for the hour is judgment has come. If I'm in the judgment now, that's a little disconcerting. E, čini se da je ipak malo neugodno i nezgodno znati da nekakav sutra i da sam ja na njemu. Yeah, but yeah, do, time out again, Dwight. Time out. I možda neko traži sa time out. We Zastanimo don't, we, malo. We don't go to the judgment till we die. I možete reći, pa mi ne idemo na sud dok ne zaklopimo oči. And I'm alive. A ja sam još uvijek živ. So there's a chance for me to change the record. To znači da imam priliku promijeniti taj zapis. Guess what? You're absolutely right. I mož, ja vam mogu reći da je to točno. But every second on this planet four babies are born. Ali svake sekunde četiri djeteta se rode. Every second. Svake sekunde. Four babies. Četiri novorođenče dođu dođu na svijet. And two human beings die. A dvije osobe umru. Every second. Svake sekunde. When I die. Kad ja umrem. When that day comes. Kad dođe taj dan. When I die, my little book will go finis. Book knjiga koju ja ispisujem će se jednostavno zatvoriti. It's over. Gotovo. There's nothing more to live. Nema više života, nema se što zapisati. I can't change a thing in the book. Ja u toj knjizi više promijeniti išta ne mogu. While I'm alive, the book is open. Dok sam živ, 
knjiga je otvorena. Because I'm still adding content. Jer ja još uvijek u nju stavljam I'm making sadržaj. decisions. Ja donosim odluke. And those decisions will affect me forever and ever. A te odluke utječu na moj život za uvijek. But the good news is you and I are still alive. Ali dobra vijest je da smo ja i vi živi. Our books are still open. Naše knjige su još uvijek otvorene. But when Jesus returns, ali kad se Isus vrati, when the world ends, kada svijet dođe kraju, and you can be an atheist now and believe that this planet is not going to last. This planet is just not going to make it. The human race will not survive. Am vi možete biti ateist i znati i misliti i vjerovati da ovaj svijet baš neće dugo i da će mu doći kraj. But the Bible says it will end with the return of Christ. When the world ends, a Biblija nam kaže da svijet završava Kristovim dolaskom. I kad se to dogodi, there will be people alive. Da će Biblija kaže da će biti živih ljudi. Their books will still be open. Njihove knjige će još uvijek biti otvorene. That's why Jesus made a huge point just before he died. I zato je Isus dao jedan strašno veliki naglasak neposredno prije svoje smrti. I want you to go to Matthew 24. Jesus speaking. U Matejem Evanđelju 24. poglavlju. But as in the days of Noah. Kao što je bilo u Noino vrijeme. So also will be the coming of the son of man. Tako će biti za dolaska sina čovječeg. For as in the days before the flood. Kao što su ljudi jeli pili. They were eating and drinking. Ženili se udavali u vrijeme što je prethodilo potopu. Marrying and giving in marriage. Until the day that Noah entered the ark. I to sve do dana kada Noa uđe u lađu. And they did not know until the flood came and took them all away. I ništa nisu naslučivali dok ne dođe potop i sve ih ne odnese. So also will be the coming of the son of man. Tako će biti za dolaska sina čovječeg. People were behaving just like they behave today. Ljudi se ponašaju i ponašali su se kao što se i danas ponaša. Wherever I go, I love to eat in restaurants in that particular city. Ja gdje god da dođem u gradu u kojem odsjedam, volim otići u restoran i jesti. I've eaten in three great restaurants right here in Zagreb. U Zagrebu sam jeo tri jako dobre restorane. Whenever we go out to eat. Kad god izađemo van nešto jesti. It's usually a cheerful occasion. To je poprilično neka vedra veselo raspoloženje i razlog. People are laughing. Ljudi se smiju u restoranu. You can hear the 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 cutlery tingle against the uh, fine china. I vi čujete kako vilice noževi zveckaju tanjure. Everybody's having a great time. Why not? Svima je dobro, svima je lijepo. There's Zašto nothing, i ne bi bilo? There's nothing wrong with eating and drinking. I nema nikakvih problema sa tim da jedeš i piješ. But Jesus is saying that when the end comes it will look like life is just going to go on and on and on. A Isus kaže da će kraj doći i da će ljudi misliti da će se sve i dalje još nastaviti. Just like it did with Noah and the flood. Baš kao što se dogodilo je sa Noom i sa potopom. Sunce sija. The doors close. A vrata su se zatvorila. And just like that it's over. Just like that. U jednom that trenutku u hip oka sve mu došao kraj. That's Jesus point. To je ono što Isus sad naglašava. Our books may be open now. Naša knjiga možda sad je otvorena. But there'll come a day when the books are all open and they it will suddenly every book will go shut. Ali doći će dan kada će sve otvorene knjige jednostavno se zatvoriti. Whatever your life is, you will be locked in forever. Kakav god život bio, bit će zatvoren. I thought you said this was good news. Ja sam mislio da ćeš nešto reći ipak dobro. This is good news. I'll show you. I ovo je dobra vijest. There's that line again, Revelation 14:7. Ponovno ovaj tekst iz Otkrivenja, bojite se Boga i zahvalite mu. Fear God and give glory to him. For the hour of judgment has come. Jer je došao čas njegova suda. But I must conclude with the very best news of all. Ali moram završiti sa radosnom, sa dobrom vješću. And, and please listen carefully. I sad jako je bitno da budete pažljivi. Because the judge jer sudac is on our side. Je na našoj strani. You're not going to believe this. Ovom nećete moći vjerovati. But I, it's absolutely true. Ali je ispravno i točno. The judge sudac is our defense attorney. Je naš branitelj, naš zastupnik, naš odvjetnik. The one who's paid to defend us onaj koji je plaćen da nas brani is also the one who's paid to render the verdict. Je isti onaj koji je plaćen da donese presudu. I mean, can you imagine in O.J. Simpson's trial, for example? Zamislite se da je O.J. Simpsonovo uh, suđenje bilo tako. If his defense attorney were also his judge, why would you be worried about a single thing? Da je njegov branitelj ujedno bio i njegov sudac. Da li bi se on i ole i o ičemu brinuo? Some of these tribunal cases you may have been following along the way. I možda ste vi neka suđenja pratili onako sput. If the defense attorney was also the judge in the tribunal, how could you possibly lose? Nema šanse izgubiti ako su branitelj i vaš sudac i sudac koji vam sudi 
jedno te isto. And yet that's the very good news about this Bible teaching of the judgment. Ali upravo ovo biblijsko učenje o sudu je vezano i ima svoju poantu upravo u tome. Ah, I got put that line up there. Yeah. Yeah, the judge is on our side. Sudac je na našoj strani. Now here we go. First John. Prva Ivanova poslanica. My little, my little children. Dječice moja. These things I write to you so that you may not sin. Ove stvari vam pišem da ne počinite grijeha. And if anyone sins, we have an advocate, a defense attorney with the Father, Jesus Christ the righteous. Ali ako tko i počini grijeh, imamo zagovornika kod Oca Isusa Krista pravednika. And he himself is a sacrifice for our sins, and not for ours only, but for the whole world. A on je pomirnica žrtva za naše grijehe, ne samo za naše, nego za grijehe svega svijeta. Do you know what that means? Što to znači? Our defense attorney to znači da je naš branitelj is the savior of the world. Spasitelj svijeta. If he died to save the whole world, would that include you and me? Ako je umro za cijeli svijet, uključuje li to mene i vas? Svakako. But of course. Naravno. If our defense attorney is on our side and he's the savior of the world, that in itself is is, is glorious news. Ako je branitelj ujedno i naš spasitelj, onda je to doista jedna predivna vijest. But just one more line. Ali još jedan tekst. John chapter 5. Ivan peto poglavlje. For the Father judges no one, but has committed all judgment to the Son. Jer otac ne sudi nikome, već je sav sud dao sin. Unbelievable. Nevjerojatno. The judge. Sudac. And the defense attorney. I branitelj, odvjetnik, zastupnik. Is the same one. Je ista osoba. You say, but Dwight, Dwight, who, who, who's the prosecuting attorney? Who's coming after me? Ali možete sad postati pitanje, ko je tužitelj? Ko je onaj koji nas napada? You already know who the prosecuting attorney is. Ja vjerujem da vi već dobro znate o kojoj osobi je riječ. You know, you have felt his hot breath on your neck as he whispers in your ear, you are mine and I've got you and you are as lost as there can ever be anybody lost, so just give up now. A to je onaj glas kojeg čujete svakog dana na ramenu koji vam govori da ne vrijedite ništa i da je vrijeme da dignete ruke od svega i da ne vrijedite i da ne možete ništa promijeniti. The dark prosecuting attorney is crying for your blood. Give her to me. Give him to me. I have a record. Look at this record. He is guilty. She's guilty. Give her to me. Taj tužitelj je onaj koji gleda u vaš zapisnik i kaže ovo su njegovi zapisi, ovo je njegov život. Njegova krv je tu, zapisano je sve i predaj ga meni, moji. Ali upravo ovaj branitelj ustaje i kaže, oprostite suđe. Ja se suprotim onome što je tužitelj rekao. Ja sam dao svoj život za ovu djevojku. Ja sam dao svoj život za ovog mladića. I'm his savior. Ja sam njihov spasitelj. I'm her savior. Ja sam njen spasitelj. And I'm the judge. I ja sam ujedno i sudac. And I declare her. I ja proglašavam njih nju nevinim. Charges dropped. Sve optužbe padaju. You say Dwight, how could you how could that be true? I možete reći Dwight, kako to može sad biti istina? When Jesus stretched out his arms on Calvary, kada je Isus raširio svoje ruke na križu, ja sam puno križeva vidio u ovom gradu. Ali kad je Isus raširio svoje ruke na križu, njegove prve riječi sa križa, bile su oče oprosti im, jer ne znaju što čine. Znate li da ta jedna molitva koju je Isus izgovorio, je pokrila cijelo čovečanstvo. Jer već vam je oprošteno. Isus se molio za vaš oprost. Jednostavno, Bog je pustio sve optužbe koje su na vas podignute. Nemate se čega bojati od strane sudca. Because the judge is your defense attorney. Jer je sudac ujedno i vaš branitelj. Put your case in his nail-scarred hands. Stavite svoj slučaj u njegove ruke koje su ranjene radi vas. Put your case in his nail-scarred hands. Svoj slučaj stavite u njegove ranjene ruke. And you are guaranteed. I vama je osigurano the verdict of innocent. Presuda da ste nevini. Charges dropped. Sve optužbe će pasti. Free forever. Slobodan za uvijek. Forever and ever. I to u vječnosti, za uvijek. The question is, 
Pitanje je Are you willing to put your case in his hands? Jesi li spreman svoj slučaj staviti u njegove ruke? He can't take it from you. On to ne može učiniti za tebe. He can't grab it from you. Ne može to nasilno napraviti za tebe. Like any lawyer in Zagreb. Kao niti jedan odvjetnik u gradu Zagrebu. You have to tell him, you're my attorney and I'm giving my case to you. Kao kad dolazimo do svog odvjetnika i kažemo ja želim tebe da me zastupaš i evo moj slučaj u tvoje ruke. And when you give him your case, I kad mu ti daš svoj slučaj, the one who has never lost a case yet, onaj koji nikad u povijesti slučaj nije izgubio, he will not lose you. On neće izgubiti niti tvoj. The maker of all things loves and wants me. Jer stvoritelj svega mene ljubi i mene želi. And that's good news. I to je dobra vijest. Let's pray. Pomolit ćemo se. Oh God. Bože, it's a rather sobering topic this business of being in a judgment right now. Otrežnjujuća misao da smo sada na sudu. We see the perfect standard. Vidimo to savršeno mjerilo. Ten simple little commandments. Deset jednostavnih zapovjedi. Guarantee human happiness. Koji garantiraju i osiguravaju ljudsku sreću. And yet look at my life. Ali Bože, pogledaj evo moj život. Look at our lives. Pogledaj naše živote. We're guilty as charged. Optuženi smo za ono što smo što nas se tuži. The rebel has deceived us into worshiping ourselves. Onaj koji je otpao od tebe nas je zaveo i odveo u pobunu. But we hear the voice of one who is our defense attorney and our judge. Ali čujemo glas onoga koji je naš branitelj i koji nas zastupa. And the invitation is simple. A poziv je vrlo jednostavan. Give me your case. Daj mi svoj slučaj. Let me represent you. Daj da te ja zastupam. I'm your savior. Ja sam tvoj spasitelj. I'm your judge. I ja sam tvoj sudac. I will make the right decision. I ja ću donijeti pravu odluku. Just give me a chance. Samo daj mi priliku. Oh God, may every man, woman, Bože, neka young adult in this room, i svaka mlada osoba ovdje. May every one of us make the choice. Neka svako donese odluku. My, my life is in your hands. Da je njegov život u tvojim rukama. And that is very good news indeed. A to je uistinu dobra vijest. In Jesus name we pray. Uistinu ime molimo. Amen. 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 You've been a great audience tonight. Danas ste bili jedna odlična publika. Thank you for your attentive uh, attention in what we've shared. Hvala vam za stvarno stvarno izrazitu pažnju. Tomorrow night. Sutra na večer. Now listen, listen. This is this is a big deal. Tomorrow night. Uh, vrlo važna stvar. Sutra na večer. How, how to put your case in his hands. Kako Tomorrow night. Don't miss it. How to put your case staviti u njegove ruke. Yeah. I hope you come tomorrow night. Nadam se da se sutra vidimo. Bring a friend with you. Povedite prijatelja oh, sa sobom. We have a book for everybody. I uh, sutra no charge, slijedi, free book. You may go home. Uh, poseban poklon, besplatan poklon za svakog. And don't forget if you, if you have a question from something we shared tonight or last night or the night before, get a little piece of paper at the information booth. I ne zaboravite ako imate neko pitanje vezano za ovo i prijašnja predavanja, uzmite papirić, napišite i predajte osobama koje su za to zadužene. And we'll be standing out there i just a chance to greet you. Ako želite, mi ćemo biti vani na izlazu i pozdravićemo vas. Good night. Lako noć.